Magandang araw po sa ating lahat. We're continuing our studies on church history. And this is our summary uh, lesson. No, this is our summary lesson for our subject of the church history. From the beginning of the church, the founding, the founding of the church, until the reaching of the church in the Philippines. No. So, <clears throat> ang kasaysayan nun na pinag-aralan natin for the past few months is yung laho saan? From the founding of the church. No. It's either AD 30 or 33. No? It's the founding of the church. Kaya lang, Pastor, ang narodyo ang consider natin as the founding of the church. An occasion? During the Pentecost. During, it, is, it happens during the Pentecost. No? It's what we call the founding of the church. So our date is either AD 30 or AD 33. No? Since the founding of the church, na sinabi ng ating Paiso Kristo sa Matthew chapter 16, verse 18, that as of one distract, I will build my church, ang aglesya ng ating Paiso Kristo ay natayo sa Jerusalem at sa iba't, iba't, iba't ibang panig ng mundo. No. So, simula ko nung uh, Pentecost until the AD 100, no, is called what we call the apostolic area. No? Apostolic era. And they are They are the one who teaches what we call the New Testament teaching, no? The New Testament Church. Kung babasahin natin po ang ang kasaysayan, ang mga apostol po ay nabuhay hanggang dito sa period na ito. Actually, around AD 90 or to AD 95, yung last na apostle ay namatay, no? Ang pinakamatandang namatay na apostol ay si Juan John o John da Beloved, no? There are 12 or 13 apostles, no? Yung panglabindalwa na pumalit kay Judas at panglabindatlo ay si Apostol Pablo. No? Okay. Pero sabi nila, there are only 12 apostles. Okay, kung ano man ho number natin, pero tatawag natin dito up to age 100 is what we call the apostolic era. Dito na develop at tatawag natin development of Christianity. No? The, develop, the development of Christianity to the known world and it reached almost the known world during those time no naabot halos na apostol pablo ang known world si apostol pablo ang uh, <coughs> ang naging apostol sa mga hintil no so ang iba't ibang bansa ay naabot na apostol pablo at ganyan din ho ang iba't ibang mga apostol ay nakadako din sa ibang bansa at ay pangaral ang mabuting balita katugunan ho ito no sa sa bilin ng ating Jesus Cristo is to go and disciple all nations by passing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit and teaching them to observe all that I commanded you which is what we call in response to the great commission of the Lord Jesus Christ no. and before that what we call the apostolic era lahat po sila ay ibinuis ang kanilang buhay no? lahat po sila ay ibinuis ang kanilang buhay para lang po sa mabuting balita kaya po ang iglesia ng ating Christ, Christ ay nagpatuloy no? the New Testament Church continues to live on So, sa ano? Sa layunin kung bakit siya itinatag ng ating Panginoong Yesu Cristo. And after what we call the one, uh, up to AD 100, no, we have we turn to the what we call the uh, Church Fathers. No? The Church Fathers. Okay. And during those times, no, until the age of the Church Fathers, the Church undergoes what we call persecuted, persecution. The church is under persecution. No. <clears throat> Kung makikita nyo po, uh, tanungin natin ang kasaysayan, lahat po ng apostol ng ating Peso Cristo ay namatay because of persecution. No. Isa lang po ang namatay at old age. Si uh, Juan, John the Beloved. No. Pero matindi man ang pinagdaanan niya. Ikaw ba naman isa o sa kumukulong mantika? Hindi ko lang alam kung anong itsura ng kanyang balak. No? Pero nabuhay ho siya matapos isa o sa kumukulong mantika, no? matapos iprito. Nabuhay siya na until before the uh, first century. No? Before the, er the end of the first century. So yung kasaysayan no ng iglesia na mababasa mo natin sa aklat ng gawa, mga gawa, kaya kasaysayan na iglesia hanggang doon sa end ng tinatawag nating journey ni Apostol Pablo nung siya ay nabilanggo sa 
uh, kulungan sa Roma. Hindi na po nabanggit dyan ang kamatayan ng Apostol Pablo noong kapanahonan na, na, na Emperor Nero. Iba't ibang emperador ang may hawak ang tiyatawag po natin uh, may control sa Jerusalem o Palestina during those times. No? Still, Israel is under the Roman uh, Roman Empire. Still, Israel is under the Roman Empire. At noong AD 70, no? AD 70, 72, no? ito yung uh, matinding kahirapan sa Israel o sa Jerusalem is the destruction. No? It is the destruction of the temple. No? So maraming issues kung bakit ito kinakalang ma-destroy ang temple. No? And one majority issues na nire-raise ng mga historian is ano, may problemang financial ang imperyo ng Roma. No? Kaya ano kinalaman ho ng, uh, ng Jerusalem Temple? No? <clears throat> Tandaan ho natin, ang Jerusalem Temple ang isa sa pinakamayamang bahagi sa iba't ibang kaharian. No? Uh, ang sahig ho niyan is made of pure gold. Ang wall ho niyan is covered with pure gold. No? Kaya the destruction of the temple ano, has saved the financial situation has saved the financial situation of the Roman Empire during those times. No? Kasi maraming emperor na bagamat ang sinasabi nila dahil uh, ito, rebelde ang, ang mga Hudyo, no? rebelde ang mga Hudyo, kaya nila winasak ang templo. No? Pero ayon sa ibang historian, the, ma the major reason is because of the financial resources Uh, na kailangan no na kailangan ng uh, ng imperyo ng Roma okay kahit anuman ho ang risk ang issue niyan no uh, because of that no <clears throat> yung home priesthood priesthood sa Jerusalem ay natigil no yung temple worship was uh, as a cease no uh, and uh, until now hindi pa na restore ang tinatawag mo nating uh, temple at napakalaga ang contribution nito sa end of times no na napakalaga yung restoration of temple sa end of time so after the apostolic era we have the church fathers who continues to the teaching of the new testament church they continue to the teaching of the new testament church nung galang pong new testament ay napakarami na pong mga problema ang napakarami na pong mga maling paniniwala na lumalabas no kaya kung makikita nyo po ang mga ibang sulat diyan ay sagot sa iba't ibang mga problema na lumalabas katuruan na lumalabas tungkol ho sa ating Pahay Kristo o pagkaunawa nila sa ating Pahay Kristo. Pero ang makikita ko natin sa development ng Christianity, no? Until sa ating kapanahon ngayon, marami pa rin pong problema. <clears throat> no? So, ang malaking problema ho nito until 3 AD 300, no? Until AD 300 is what we call the first the church is under persecution, no? The church is under persecution. Napakarami yung emperor, no? Napakaraming emperor ang gusto hong dumurog sa Kristiyanismo, no? Dahil sinisisi nila ang Kristiyanismo sa mga kamal kamalasan nila nila danas ng imperyo, no? Sinisisi nila ang Kristiyanismo dahil ang mga, ang mga Kristiyano ay hindi nakikibahagi sa uh, sa karaniwang ginagawa ng mga tao. And because of that, no? Uh, ang isa ko ng pinakagrupo ng pinakamadali kong sisihin ay ang mga Kristiyano. Nung una po, kung makapasin ninyo, hindi masyado pinakikialaman, no? hindi masyadong pinakikialaman ng imperyo ng Roma ang Kristyanismo. Why? Because before, they think that Christianism is what? Is a part of uh, Judaism. I repeat. The Roman thinking before, because noong kapanahonan ng imperyo ng Roma, ang isang iglesia, ang isang simbahan, ang isang reliyon, dapat ito nakarehistro sa Roma. At ang nakarehistro kong reliyon sa Namahudyo ay Judaism. Kaya ano ho nangangaral si Apostol Pablo, hindi pa masyadong pinapansin siya, no? hindi pa masyadong uh, sinisita. Pero naintindihan na ho ng Imperio ng Roma that Christianism is different from Judaism. No? Doon na ho tumindi ang tiyatawag ho nating persecution. Doon na tumindi ang persecution. So, <clears throat> bakit ito madaling target ng persecution ang Christianismo? Nakita ho natin yung mga prinsipyo ni Apostol Pablo na tinuturo sa atin ang, ang prinsipyo ng ating Peso Cristo na no, like, uh, he was like a lamb, a meek lamb uh, na pupunta sa patayan. Yun ang, yun ang kaugalian ng Krisyano. No? That is that some of the values of the Christian kung bakit ito 
kadalas ano ang mga Kristiyano ang pinipersecute until the end almost end of AD 300 no may isang emperor na sabi niya uh, within 10 years no within 10 years ma madidestroy ko na madidestroy mawawasak ko na ang Kristiyanismo kaya pinasusunog niya ang lahat ng simbahan ng Kristiyano uh, ang maging magsasabing Kristiyano marami ang mga obispo ang pinatay no marami mga missionaries ang namatay marami mga Kristiyano uh, ang mamatay at maraming Kristiyano ang gustong mamatay no dahil parang may nakikita uh, parang ang pagiging martyr ng panahon nila noon is ano uh, malaking significant ang nagagawa nito sa Kristiyanismo no ang pagiging martyr ho ang kanilang parang tinitingnan ng mga Kristiyano noon no pag ikaw ay naging Kristiyano is you are to be martyr no okay so up to AD 300 until what we call the changes no in the history of the Roman Empire when Constantine Emperor Constantine nagkaroon po siya ng panaginip no na, na, na panaginipan po niya yung cross the cross of Christ no and with that cross sabi niya uh, conquer no at ang ginawa ho niya ay yung cross na yan ang kanya ay pinapinta doon ho sa mga shield ng kanya mga sundalo. No? And because of that, nanalo si Constantine. And because of Constantine winning, no? the, the persecuted church, the persecuted church becomes now the state church. No? Okay. The persecuted church becomes now the state church. No? So, <clears throat> Nung Constant, si Constantine ang naging emperor ng Roma, ginawa niya pong uh, relihiyon, no? Ginawa niyang relihiyon ng kanyang imperyo ang Kristyanismo, no? So, nagkaroon nun ng changes, no? Nagkaroon ng changes. Bakit? Before the church was, ano, persecuted, no? Kung makikita ko natin, mga kanasan ng mga iglesia, ginagawa ko silang poste ng Meralco, no? Pampailaw. Uh, pinapakain sila sa mga leon no nilalagari ang kanilang katawan no pinaglalaruan ng mga Kristiyano pero noong si Constantine ang naging emperor no the, the Christian church become the state church the state religion and because of that no nagkaroon ng tinatawag na ding false growth no nagkaroon ng false growth sa Christianity no dito mayroong growth continued growth ang Christianity as it reaches the its mission to the end of the world no But during those time of Emperor Constantine, nagkaroon ng tinatawag natin yung force growth. Bakit? Ano yung nag-contribute sa tinatawag natin force growth? Siyempre, pag ang politiko ay quote-unquote kristyano, so marami yung gusto makijoin. No? And because of that, nagkaroon ng force growth and, and it also affects what? It also affects what? The, the, the doctrine of Christianity. It also affects what we call the doctrines of Christianity. During the time of Constantine, different, no, a uh, different ecumenical council was called no we have uh, the seven prominent ecumenical council what is the first council pastor no joy the first council is the nicene council they are talking about uh, of the different issues that raise into christianity at ang tumawag ho sa different church council is what the emperor himself the emperor himself Galangario. The emperor become now the supreme head of the church. No, the emperor now become the supreme head of the church. So, ano mangyari if the emperor becomes the supreme head of the church? According to the story, ano di ngawon nila sigurado kung si Constantine ay tunay nga bang Kristiano o hindi? No, kasi siya ay nabautis mo at his deathbed. No, dun lang usya nabautis mo at usya ay mamamatay na. No, so. Ano kaya ang resulta kapag ang isang politikong tao ay maging bahagi ng iglesia at hindi lang po bahagi ng iglesia? Siya po yung tatawag nating supreme head of the church. No? He becomes the supreme head of the church. Uh, siya, siya po nagpapatawag ng mga council. Siya nagpapatawag ng mga pag may problema, siya nakipag-ungnayan sa kanya. Yung mga tao na reklamo ang mga religious leaders na reklamo siya po nagpapatawag ng meeting. So ano mangyari yun? So, malaki ho ang kontribusyon ng politika with regards to the what you call the with regards to the doctrine of the church. Sa New Testament Church, ang tawag ko natin sa church is the Catholic, no? The Holy Catholic Church. The Holy Catholic Church. 
No. That is the name of the church. Simula po sa New Testament, ang tawag ko ng church is the Holy Catholic Church. No. Ano po ibig sabihin natin? Isa lang po church noon. No. Which they, they follow the New Testament teaching. Now, kung makikita po natin dito sa ating ginagawang timeline, no? On the first uh, council, no? On a shared council, nagkaroon na po ng deviation, no? And that deviation continues, no? And that deviation continues from the New Testament teaching. No. Ano po ibig sabihin natin? Lumayo na po, lumayo na po ang iglesia sa tinatawag po nating New Testament teaching. The one Catholic Church, no? <coughs> Move away from the New Testament teaching. Bakit ito? Ano po bang New Testament teaching? Before, the New Testament teaching is The means of salvation, no. Salvation is by faith alone. Before the first ecumenical council, no. Salvation is by faith alone. After the ecumenical council, salvation is by given by the church. It is given by the church. And the development of the council it becomes now through the sacraments. No. It becomes now through the sacraments. So makikita ko natin yung division, no? Pagkakaroon ng pagbabago. Dati, ang salvation ay sa magitan na ng pananampalataya. Ngayon, nung nagkaroon ng different council with the, uh, what we call the help of the emperor, Salvation now is through the church, no? Salvation is through the church and now it becomes later on in the development through the sacraments, no? Uh, salvation is through the church, kaya no, kailangan umatin ka ng misa, kailangan mong magpabautismo, kailangan mong oh, yung pitong, ano, pitong mga sakramento para ano, para ikaw ay maligtas, no? Pero sa New Testament teaching, it is by faith alone. Second, with regards to the highest authority, with regards to the highest authority, it is the Bible. No, the Bible is the highest authority with regards to the doctrine and uh, Christian living. No, and faith. No. Now, During the economical movement, the government changes. The highest authority is becomes the church. No. Since sabi nila, the church is the depository no, of the revelation of God, it is the church now is the highest authority within the church. No. Siya din ang may karapatan to interpret the Bible. And the interpretation of the church of the Bible is infallible. No. At the same time, it... Uh, the development of the church now, the highest authority is the Pope. No? Later on in this development, the, high, the highest authority is the Pope. Okay. Forgiveness of sin, the teaching of the New Testament, is through what? No. Repentance. And then, during the development is through penance. No? It involves repentance, but you know, kinakailangan mong ano, kinakailangan mong bayaran ang iyong kasalanan. No? Dalawa ang pinag panagkasala ka, dalawa ang pinagkasalanan mo. Nagkasala ka saan? Nagkasala ka sa church, nagkasala ka sa Diyos. Sa Diyos, patatawarin ka pag humingi ka ng tawad. Sa church, kinakailangan mong magbayad para ikaw ay mapatawad. Kaya nga ulit ron, nagkaroon ng development of penance sa tinatawag nating indulhensya. No. With regards to the church, the definition of the New Testament with regards to the church, the church is what? Ito po yung samahan ng mga taong uh, iniligtas ng Diyos. It is the body of Christ. Now, the development, the church is now becomes the bishop. No? No bishop, no church. No? 
no bishop and no church. At napakarami pong iba't iba pang mga uh, paglayo, paglayo sa tinatawag ho nating the New Testament teaching, no. Before the the development of the Muslim, no. Before of the development of the Muslim on 6 around 680, no. Ang pinag-uusapan na po natin dito ang paglayo na ng church is with regards to the icon, no. The issues raised in the church is the issue on the icon. Ano yung icon? No. Mga ribulto, no. Noong matagal na issue yung icon, no. <clears throat> Kasi the churches now adopted icons, some of the icons, no. Uh, nakaraniwan po ang origin is not Christian, no. Karaniwan ang origin ng mga icons are not Christian, no. They are pagan icons uh, introduced into Christianity and named after the Christianity, no. Kaya marami po tayong mga uh, tradisyon which is nawala naman po sa banal na kasulatan. Okay. So, yung 7 Ecumenical Council was used to establish the doctrine of the church at the same time uh, different doctrines na ito no na maliho sa tiyatawag nating malayo sa tiyatawag nating New Testament teaching. Pero the, the, uh, there are some groups that is what we call now we call the underground church. The underground church. Okay. Ang pinaka peak na tiyatawag ko nating uh, paglayo sa tiyatawag ko nating mainline Christianity. Sa iba ko natin ang kulay. Gawin natin ride itong, ride itong underground church natin. No. It is the mainline Christianity. No. The main peak is what we call the great system that happens on 1054. No? <clears throat> So, it happens on 1054 that uh, the, the great system or, or the separation of the Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church. No. The separation of the Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church. Noon palang ho nag-arise, no? noon palang nag-arise, nagkaroon ng maliwanag na Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church. They are split out of the what we call deviation from the New Testament teaching. No. So, nagkaroon ho ng deviation o ng separation, mas lalo naging maliwanag ang kanilang paglayo sa tinatawag nating mainline teaching of the New Testament. And because of that, God has uses uh, different, no, different man to, ano, to return to the main teaching. At isa ho ang ginamit niya ay tinatawag nating reformation. No. Reformation. Okay. Tatlong malaking, tatlong reformers ang ginamit ng Diyos para no? Para ibalik sa New Testament teaching ang church, ang naligaw na church. Kung naalala niyo po, sino yung tatlong reformers natin? Si Martin Luther. Martin Luther. Okay. <coughs> So, tatlong ginamit ko ng Diyos. No? Si Martin Luther was used in Germany. No? He was used in Germany na later on no? it becomes the Lutheran Church. No? It becomes the Lutheran Church. Dito nag-start yung pangalang protestante no? sa Germany. Ang salita kong protestante ay itinawag hindi sa mga uh, Lutheran first. No? sa mga taga-sunod ni Luther. Hindi rin tinawag kay Martin Luther. It was a name applied to the German princess who opposed or who protested doon so sa naging decision ng Roman Catholic Council na iban si Martin Luther at tanggalin si Martin Luther o excommunicate si Martin Luther sa Roman Catholic Church. No. Ang gusto ko noong una na suporta no, ng, ng Germany is ipagpaliwanag ang Roma. No, magpaliwanag ang Roma doon sa mga issues na nire si Martin Luther. Which is included in his what we call, ano yung pinako niya sa Wittenberg Chapel? 95 Thesis. 95 no? Maraming issues na kinokwestiyon si Martin Luther with regards to the Catholic Church. No? And because of that, no, sa halip na ipaliwanag ito ng Roma ng Catholic Church, they communicated Martin Luther, no? 
At ang, pl ang plano lang, ipatay sana si Martin Luther. Pero ginamit ito ng Diyos din ang politika na ginagamit ng church no? to support the reformation. Bakit? Noong time mong yun, may problema ang emperor at ang papa. No? Nagaagawan sila sa kapangyarihan. No? So, hindi ho magamit ng emperor ang kapangyari, oh sorry, ang ng papa ang kapangyari ng emperor para to suppress the to, 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 sa pag, ang paglago ng reformation, no? Dahil may kaaway ang ang, uh, ang imperyo, no? May mga Muslim na sumasalakay sa kanilang territory, no? At the same time, so doon uubos siya, at the same time mag-aaway sila ng 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 papa. So because of that, nagamit ho ng Diyos yung tinatawag nating politika to protect Martin Luther and other no and other personalities later on sa development ng tinatawag nating reformation. Tinawag ho natin reformation nito because the purpose of the church, the purpose of the people is to reform the church. Ang problema ang church ayaw niyang magpa-reform. And because of this, nagkaroon ng mga reaction within the church at the same time nagkaroon ng development within the church. No. Ang resulta sa Roman Catholic Church is the revival within the church. Nagkaroon ng development with regards to the system, no, para hindi na maulit yung mga ganong klaseng reformation. Pero ang reformation ang nagbukas sa pananaw ng mga tao tungkol sa sinasabi, sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ang malaking contribution sa tinatawag ko natin reformation is the nagkaroon mo ng development sa yung ating mga pabrika, yung printing press. No? So yung nagkaroon ho ngayon ng mga Uh, naging available na yung tinatawag nating Bible sa common people. No. Tandaan ho natin, before, noong sa Roman Catholic Church, oh, nagkaroon ho sila ng batas na lahat ho ng lahat ng uh, liturgy in worship, no, ang gagamitin ho nila is Latin. No. Kahit nasa ang bansa ka po, ang gagamitin mo ay Latin. Kaya kung mapapasin nyo po, nung nasa Pilipinas, panahon tayo ng Espanya, no, hanggang I think until the Second World War, no, until the Second World War, ang ginagamit sa Pilipinas ay Latin, no. <clears throat> Kaya yung mga common people hindi nila maintindihan yung misa. Natatapos na yung misa kasi Latin, no, ang panalangin ginagamit sa Latin, ang sermon is ginagamit sa Latin. And you have to learn Latin para maunawaan mo, no. <clears throat> so, And because of that, ginamit ng mga, uh, ng mga reformers yung common tongue o common language of the people to understand what is happening. No? At, and because of that, many people supported the reformation. Almost whole of the Germany supported Martin Luther, kaya nga po yung Lutheran Church no? becomes the state church of, the, uh, of Germany. No? So ito naman ang makita ko natin sa kasaysayan. Nagka-problema ang iglesia, lumayo ang iglesia sa tamang doktrina nung ang iglesia ay nakisama sa politika. No? At siguro po, ito pa rin ang hindi natutunan ni Martin Luther. No? Kasi ginamit din niya, ho, ang, ano, ginamit din niya ang politika no? para sa kanyang interest to reform the church no? para sumuporta sa kanya ang politika. So paano niya ho ginamit? Kung mapapatandaan niyo po, ang unang-unang track na sinulat ni ni Martin Luther, ang unang-unang aklat na sinulat ni Martin Luther is ano? Natatanda no ba? The first track that Martin Luther uh, wrote. Anong title? Three main tracks ang sinulat niya. The first track is the address to the German nobility. No? Address to the German nobility. Ito ang unang-unang sinulat ni Martin Luther. Nasa, pinakita niya po na dapat ang ano ang simbahan sa Germany is under German control no sa madaling salita po maganda ang kanyang layunin pero ang problema nagkamali din siya ng pamamaraan na isinama niya ang politika sa iglesia no isinama niya ang politika sa iglesia and because of that the princes of Germany supported Martin Luther In his, ano, in his attempt to separate no. Uh, actually, ang unang attempt hindi to separate eh. Later on, it became a separation Kasi nga, uh, inexcommunicate si Martin Luther Sa Roman Catholic Church <coughs> So, <coughs> ano ba pong pangalwa? No? Before, si Martin Luther ho, supported the position of the Anabaptist no? Na 
dapat ang babautismuhan ay yung may tamang pananampalataya. No. Uh, the Anabaptist before uh, says na dapat ang bautismo ay para lang sa mga may edad. No, may edad na. No. Uh, pero may problema si Martin Luther. Ang problema ni Martin Luther ay ito. Ang council na sumusuporta sa kanya, no? Ang council na sumusuporta sa kanya sa Germany, the city council that supported him in Germany, lahat po sila ay nabautismuhan during infancy. No. So kung ipapahayag ni before Martin Luther supported the position of the Anabaptist, no? Kung ipapahayag ni Martin Luther na uh, dapat mabautismuhan, ibig sabihin hindi bautisma do yung mga sumusuporta sa kanya. And because of that predicament, no, hindi niya sinuportahan ang tamang posisyon ng mga Anabaptist. No? And he supported what we call, he supported the infant baptism. Nagkaroon lang po sila ng pagkakaiba na ano, yung mga hindi, yung mga direktang sinabi ng Biblia uh, na tapat, yun ang bumalik. No? So, nakabalik sila sa tamang pala ng palatay, ang problema lang, no? ay may mga practices na naging problema noong pumasok yung tiyatawag nating politika. No? So, ginamit ang Diyos si Martin Luther, ginamit ang Diyos si Swingley, ginamit ang Diyos si, no, si John Calvin. No? Si John Calvin ang nag-promote ng uh, sumikat na theology na abbreviation natin ay tulip. No? Si Martin Luther ho ay, sorry, si John Calvin ho ay hindi isang pare. Ito kay Banya, kay John Swingley at kay, kay Swingley at kay Martin Luther. Yung dalawa ay pare yung pare. Si Martin Luther ay isang ah, sorry, si John Calvin ay isang abogado, no. So ang kanilang position, no, alibaw si Martin Luther is work in Germany, si Swingley at si Swingley. Sa Zurich din po, Switzerland. Zurich si Switzerland din, bakit ba din? Sino ba ang kasama niya sa Zurich? Ah. Yeah. Sa Zurich, Switzerland, no, si Calvin ay isa Geneva. Geneva, no, Geneva and France later on, no. <coughs> so, yun ang community ito ang sumuporta sa tatawag nating uh, reformation, no? Sumuporta sa reformation. Ano naman ang ginamit ni John Calvin? Ang ginamit ni John Calvin is education, no? Ginamit ni John Calvin is education sa kanyang promotion of the what we call the reformation, no? Kaya doon siya nagtatawag natin ng reform, nag-develop ng reform theology. Ako, uh, basic on the sovereignty of God basic on the sovereignty of God do not develop ito ho natin tulip no okay and because of that nagkaroon ho ng uh, ng maraming paglago no ang ang reformed churches uh, sa France at sa Geneva started at around 45 churches no and within 2 years because of the many preachers na ginamit ni, ni John Calvin uh, it developed to 200 to 2500 to 2500 churches after 2 years that is a great growth no so because of that different groups arose no Dip, uh, arise sa different uh, countries oh, na naabot ng kanilang mga locations no alibaw pagdating sa France it becomes the Presbyterian no pagdating sa Switzerland it is a reform no uh, so could nas ang bansa no but iba ang kaniyang pangalan Pangapat na development with regards to the Reformation is the Reformation in England. No? The Reformation in England. It, is, it happened on the 17th century. No? 17th and 18th century. <clears throat> the Reformation in England is in England is religious ba ang origin? Political. Is a political in origin. Bakit po? Sino yung hari? Kung natatanda pa? King Henry, no? King Henry VIII ay may problema si King Henry VIII, no? Si King Henry VIII po ay walang anak na lalaki, no? Meron siyang anak, ang napangasawa ho niya ay yung uh, byuda ng kanyang kapatid, no? Yung byuda ng kanyang kapatid. <clears throat> Bagamat tumutol ang Roman Catholic Church sa pag-aasawa niya sa byuda ng kanyang kapatid, itunuloy pa rin niya ang pag-aasawa sa byuda ng kanyang kapatid, no? At doon siya ay nagkaroon ng dalawang anak na babae. Ang problema, wala siyang anak na lalaki. And because of the threat na walang magmamana sa kanya, napilitan ho siyang magkaroon uli ng asawa. No? At sa so, mamagitan ho ng paghihiwalay sa kanyang unang asawa, so, 
nung inihiwalay niya unang asawa niya, ang Roman Catholic Church still ano, ay kumontra sa kanyang paghihiwalay sa kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa ay, ano, ay anak ng hari ng Espanya. No? Which is the great supporter of the Roman Catholic Church. No? So, ano nangyari? Uh, para matuloy ang kanyang pag-asawa kay Anne Boleyn, no? uh, kinakailangan niya pong kinumbinsi niya ang kanyang konseho no? to uh, anoint him no? anoint him as the supreme head of the state at the same time the supreme head of the church. And because of that, the Church of England was born. The Church of England was born. No? He appointed bishops no? that later on supported him doon sa kanyang plano na annulment o sa divorce kanyang asawa and uh, to remarry again no, to have a son. And because of that nagkaroon nga po siya ng anak na lalaki na pangalan ay Edward V. Ang problema kay Edward no, uh, nabatay, nabuhay ulang po siya ng ilang panahon no, bata-bata pa siya nag, naging hari na siya nung, naging hari siya. Ang problema maaga siyang namatay. Nung namatay po siya, walang pwedeng pumalit maliban ang kanyang kapatid na babae sa unang anak, ang unang asawa ni Henry VIII, no. Ang, ang pumalit sa kanya ay sino? Si Queen Mary, no. Si Queen Mary oh, ang ginawa ho niya, uh, gumanti siya, no, gumanti siya doon sa Reformation sa England. Uh, pinapatay niya ang lahat ng pare na sumuporta sa kanyang ama, no, at i, i, gusto niya ulit pabalikin ang Roman Catholic Church sa England, no. <coughs> Pero And because of that persecution, marami yung umalis sa England. No? Marami yung umalis sa England. Ano nangyari? Yung, yung mga prominenting tao, particularly those supporting the Reformation, move out of England. No? Ano nakita nila? Doon dumating mo sila sa Francia, sa Scotland, sa iba't ibang mga bansa. No? Ang naabutan mo nila ay the Reformation teaching no? o the Reformed Theology teaches by Sino ito? Sino yan? Si John Calvin. John Calvin. No? Ang naabutan mo sila is the pluripulation of the teaching of John Calvin. No? <clears throat> so, nung naunawaan mo nila na kinakailangan ng personal conversion for the reformation, <clears throat> no? after five years ng reign ni Queen Mary, no? nung namatay si Queen Mary after five years in reigning in England, ang pumalit sa kanya ay si Queen Elizabeth. <clears throat> When Queen Elizabeth reigned, no, uh, she again returned the England under the fold of the Church of England. <clears throat> Inalis siya po muli ang control ng Roman Catholic Church no, sa Church of England. And because of that, marami hong umalis sa panahon ni Queen Mary ang nagbalikan sa England. No? Nagbalikan sa England. Nung nagbalikan po sila sa England, They were called, ang tawag sa kanila? Puritans. No. Yan. <clears throat> Bakit Puritans? Their purpose now is to purify the Church of England. <clears throat> Pero ang problema, katulad din mo ng reaction ng Roman Catholic Church during the time of the First Reformation, no. ayaw din ng Church of England na ma-purify. So because of that, no. Uh, yung mga persecuted yung mga gusto mag-purify, they form different organizations. No? They separated from the church. Kaya nga na-form yung tatawag natin First Baptist that later on becomes the Baptist Church. No? And other and other uh, <coughs> and other groups. No? Other groups. <coughs> so, Naging staple po yung Church of England sa England, no, sa England. And because yung hindi pa rin nagaganap nung function nung church, no? Yung church so ay tandaan natin, kapag ipinasama na naman natin ang church at ang politika, mayroon na namang problema, no? And because of that, yung talaga yung mission ng church ay hindi nagagawa, which is ano, to express the love of God to the people. Kasi ang nangyayari, they persecute their own people. The church persecuted their own people. <clears throat> Now, ano nangyayari yun? Mostly of the people na pinipersecute, they move out of what? Of England. No? So, saan nagpuntahan yung mga pinipersecute na tao? 
Sir, ano ulit yun? Sanyan. Yan. Wala pang Amerika doon. No? They go to the... Ang tawag? New land. New world. Yeah. They go to the new world. So, ibig sabihin, yung mga... <clears throat> Under persecution sa Germany, they go to the new world. Sa France, they go to the new world. No, the Scotland, they go to the new world. No, sa England, they go to the new world. So, <clears throat> bakit po? Ang gusto nila, most of those people wanted the separation of the church and the state. No? They wanted the separation of the church and the state. Kasi nakita nila ang problema na kapag ang iglesia ay kasama sa estado at ang mga politiko ay nakakalakik alam sa doktrina ng iglesia, mayroong malaking problema. No? Mayroong malaking problema. Which is, no, hindi na gagalap na iglesia ang kanyang talagang misyon. No? Hindi na gagalap na iglesia ang kanyang misyon. They persecuted their own people. The church persecuted their own people na hindi nila kapangalan. No? Na hindi nila kapangalan. It happened sa, uh, it happened sa England. Bakit po? Nung ang England po ay uh, nakikita up sa Scotland and France. No? Pag ang Scotland and France ang prominente, ang Church of England ay reform. Uh, hindi na po siya yung Church of England. The main church is the Presbyterian. No? Pag ang, ang England ang prominente, uh, it becomes the uh, Church of England. No? So, kapag ka ang uh, reform uh, Presbyterian ang naumuna, they persecuted the Anglican Church. If the Anglican Church is in leading, they persecuted the Presbyterian and other churches. It was during the time of Oliver Cromwell no? na nagkaroon ng katawag natin religious toleration. But the problem, hindi pa rin nila, ano, hindi pa rin talaga nila <clears throat> na-apply ang tunay na religious application, uh, re toleration. And because of that, maraming napunta sa tinatawag ko natin New World. Now, <clears throat> nung numating mo sa New World, <clears throat> okay, during those times, lumabas na po yung tinatawag natin uh, kasi ito yung time ng Renaissance. No? Ito yung time ng Renaissance. Marami na pong tao na nakakapag-aral, no? Marami na tao na nakakapag-aral. At lumbaso dahil sa dati ang nagpapaliwanag lang ay ang simbahan, natutunan ng mga tao na ano, na mag-isip, no? And because of that, a theology was formed, no? Or the one of the philosophy was formed. And what is that philosophy? Rationalism. Rationalism, no. <clears throat> Marami mga philosophers ang nag-isip na, no? And they promoted the what we call the idea of rationalism that the highest uh, form of knowledge is yung ating kalaman, no? So ibig sabihin, lahat ay sasalain sa ating kaisipan. Anything that can be explained is true, anything that cannot be explained is false, no? So ito ang malaking uh, humanig, no? Ito ang malaking humanig sa tinatawag ho nating the church no <clears throat> sa prinsipyo ng church and because of this no marami yung ang church so ano bumalik sa kanyang pananampalataya no so ginagamit to talaga lagi ng Diyos ng Alin ang persecution para yanigin ha, ang iglesia no ano nangyari ano yung response ng iglesia sa reformation ah, sorry sa rationalism the response of the church sa rationalism is what Alimpi. Pitisem. No? O paitisem. No? What is paitisem? It is a return to go so back to the Bible. <clears throat> Na mga, ang, mga churches, ano? At ang bawat isa ay bumalik sa Biblia, pag-aralan ng Biblia. And back to prayer. And the importance of personal conversion. <clears throat> Rationalism affects the growth of the church numerically. No? It affects the growth of the church numerically. But it develops the, no, 
it strengthens the church spiritually. It strengthens the church spiritually. So, ano nangyari yun? Yung petition mo, ang tumulo, no? Papunta sa New World, sa different groups na napunta sa New World, that later on helps in the tawag ko nating revival. No? Yan. Bakit ko nagkaroon ng revival sa England? And later on, nagkaroon ng tatawag nating First Great Awakening. Great, awake, great Awakening in America. Malaki po ang contribution ng tatawag nating Pietism no? in the revival in England and the Great Awakening in America. No? At ito rin no, ang nakatulong para hindi magkaroon ng revolusyon sa uh, revolusyon sa England na siya naman ho nakasira sa revolusyon sa Francia. No? Nakita natin. No, yung mga tamang pala ng palataya ay pinalaya sa Francia at nagkaroon ng Great Revolution. Ito ang sumira sa ano? Sa Francia. No? Ito ang sumira sa Francia. Pero nakatulong sa England because of the revival in England. Tatlong taong ginamit ang Diyos sa revival sa England. No? Ang mga kapatid na John and Charles Wesley. Wesley at? Si George Whitefield. George Whitefield. <clears> hey. <throat> okay. Nung bumalik po sila sa tinatawag ko nating principle of the New Testament, which is back to the Bible and prayer and personal conversion, no. it helps sa tinatawag ko nating the development or the unification of now what we call the United States of America. No, the United States of America. Kung makikita nyo po, kaya nga binanggit natin sa introduction ng isang lesson natin, na sa nakasulat sa dollar, no, ang unang-unang simbolo o nang pananampalataya ng mga Amerikano, which is, in God we trust. No, in God we trust. <clears throat> Malaki ang contribution sa katatagan ng tiyatawag ko natin New World, which becomes the United States of America na tiyatawag ko natin prinsipyo ng banal na kasulatan. At ito po ang nakatulong para no? Para yung mga different uh, colony, different colony doon sa Amerika ay may, ay may, may unify. No? At later on, nakatulong para sila mismo ay magkaroon ng kalayaan out of England. Out of England, no? liberty out of England to, be, to form what they call the United States of America at ngayon no, ay sila ang may pinaka isa sa may pinakamalaking uh, denomination sa buong mundo no sila ang siya sa pinakamalaking world power niyon sa buong mundo now no ang, ang iglesia ay dumating sa America no even the church of England ay dumating sa America no the Church of England was reformed in America and it becomes Episcopalian Church. No, kasi nga magkaaway ang America at ang England before, no, gera, so kinakailangan niyang palitan ang kanyang pangalan. No. So nagkaroon ho ng tinatawag nating uh, revival also sa America and the focus of the revival in America is what? Yung tatlong bagay yung ito. No. At eh, mayroon isang tao na ginamit ng Diyos who encountered the petition. Sino yung isang tao yun? Mahaba ang pangalan niya. No? Nicholas von Sessendorf. No? Siya ang isa sa ginamit ang Diyos to bring petition in America. No? They focus on Bible reading, no? prayer, and personal conversion. <clears throat> Kaya sa atin nung napakalaga, lalo na naman ko ngayon, panahon na may COVID-19, napakalaga ang tiyatawag nating Bible reading. No? Kaya kailangan ko natin laging bumalik sa tiyatawag nating doon sa tunuturo ng New Testament ni Chief. Okay. Noong dumating po sa Amerika ang, ang pananampalataya, nag-develop po ito sa different kinds of doctrines. No? Different kinds of doctrines. May iba-iba na po tayo mga doktrina. At hanggang ngayon sa Pilipinas, nagdala ito sa iba't iba pa lalong mga doktrina. Simula pa lang po noon sa kasaysayan, nakikita po natin, no, na ang mga tao ho ay lumalayo sa katuluan ng New Testament. Bakit po? Maraming iba't ibang kadahilanan o bakit po lumalayo. Pero nakita ho natin the contribution of politics, no? And the contribution of politics, if the politics 
becomes the head of the church. No, the politic, the politician, politicians becomes the head of the church. <clears throat> the church has lost its no. The church has lost its ground. No, no, no. First World War. No, panahon ni Nazi Hitler. No, Nazi wanted to use the church. No, to expound to expound more on what on the supremacy of the Germans. The supremacy of the Germans. <clears throat> At kaya gusto niya ano? Gusto niya durugin ang uh, Jewish people. Kasi gusto niya ang supreme ay Germans. No? <clears throat> so lahat po yan, lahat po yan is in opposition to the, what we call Christianity. No? It is in opposition to the New Testament teaching. No? So, pero po makikita natin sa kasaysayan ang isang katangian ng Diyos. No? Isang katangian ng Diyos. That God is the sovereign God. No? That God is the sovereign God. Simula noon hanggang sa panahunan noon natin yun, dumating na sa Pilipinas ang Ebanghelyo. No? Dumating sa Pilipinas ang Ebanghelyo. Maraming tao, maraming relihiyon ang dumalabas sa katuruan ng Biblia. Pero from time to time, may mga inaangat ang Diyos, may mga inaappoint ang Diyos na tao para no, bumalik muli sa tamang pananampalataya. No? Sa tamang pananampalataya. Which is what? the back to the bible movement no it is ito ang ginamit ng dios noong middle age ginamit ng dios noong unang panahon si apostol uh, si uh, sa reformation no nabasa ni Martin Luther ang sinasabi sa Romans nakita ho niya ang katotohanan ng banal na kasulatan so ano hong susi ano ang ituturo sa atin ng ng history ay ituturo po sa atin ng history <clears throat> pag inihiwalay ho natin ang biblia hindi natin pinag-aralan ng Biblia, maliligaw tayo nun ng das. Pero ang gusto ko natin tumama sa ating pananampalataya, balikan natin ang Biblia at manalangin tayo sa Diyos. At ang Diyos mismo ang magpapaliwanag sa ating ng Biblia. At gagamitin niya iba't ibang mga tao at ibang, iba't ibang mahalin ko ng Diyos. At lalo yung bibigyan kanya ng personal na kaunawaan upang maunawaan mo ang kanyang mensahe. <clears throat> so, ano po natutunan natin? The major lesson in church history is what? is the sovereignty of God. <clears throat> God is at work at our history. God is at work at our history. Pinangako ng Diyos, I will build my, ch uh, my church and He built His church. And He is continually protecting His church. No. Tandaan natin, ang church ng ating Paiso Cristo ay hindi yung pangalan. Ang church ng ating Paiso Cristo is the body of Christ in all the world. Iba't iba man po ang pangalan natin. Pero kung tunay ho ang ating pananampalataya, we belong to the body of Christ. No. And the body of Christ moves uni uh, uniformly, no? In a unity. In unity what? To to proclaim the gospel to all the world. No. Ang kasaysayan po ng iglesia ay magpapatuloy hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ulitin ko po, ang kasaysayan ng Biblia ang kadang ating ng iglesia ay magpapatuloy. Hanggang sa dumating ang atin po Yesu Cristo. Doon ho natin makikita ang salvation ng Iglesia ng Diyos. Ang katubusan ng Iglesia ng Diyos pag dumating ang atin po Yesu Cristo at kinuha na niya tayo dito sa lupa. The main lesson in history is that the sovereignty of God. God controls everything. God controls nations. God controls kings. God controls people. God controls government. God controls even the church and the mind of the church. Pag tayo po ay posible ho tayong maligaw ng landas kapag ayaw po nating sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagka mas marunong pa tayo sa salita ng Diyos. Pero, ang Diyos ho ay gagamit ng mga tao upang tayo makabalik muli sa tamang paninampalataya na sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano man po ang ating paninampalataya ngayon, no, Balikan mo natin ang kasaysayan at ang kasaysayan matuturo sa atin na kinakailangan natin ng isang paliniwala which is bumalik ko tayo sa Biblia. At ang Biblia ang magsasabi sa atin sa tamang landas. At makikita ko natin, alin, the sovereignty of God sa atin po kasaysayan. Hindi po na wala ang Diyos simula noon hanggang ngayon. At tayo po ngayon ay ano, nasa end times na because of what we call 
it, it characters our time is what we call materialism. Ito ngayon ang malaking filosofiya na, no, na nagpapalamig sa pag-ibig ng mga mana ng plataya. Marami ang kasabing mana ng plataya, pero mas mahal nila ang Diyos kampera kaysa sa Diyos. No? O hinahanap nila ang materialismo sa kanilang reliyon. No? Hinahanap nila ang pagpapala ng Diyos sa kanilang reliyon. Because of what? Materialism. No? So, <clears throat> Ito ay mga movement what? to distract us no? to the true faith. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, makikita natin, still God is at work. Still God is sovereign. He is no, over all, reigning over all. He controls the heart of the people. He controls the kings. He controls the president. He controls countries. And lastly, He controls our history. Because Past, present, and future is in the hand of our God. Nawa po, sa pagpapatuloy ho na kasaysayan ng ating iglesia, maging kabahagi po tayo sa, sa pagpapalaganap pa ng pag-ibig ng ating Pahensyo Kristo upang makita ng mga tao at maranasan ng mga tao the sovereignty of God. The sovereign rule of God. Because the sovereign rule of God will continue until eternity. The sovereign rule of God will continue until eternity. Once again po, in behalf of Far Eastern Evangelical Theological Seminary, no, uh, magandang umaga po at siguro po sa mga dating araw ho, ay magbukas na ho ang ating muling uh, quarter ng pag-aaral and we will introduce another subjects. No, But if you, if you want to continue on uh, studying and learning the Word of God, just inform us sa ating pong fit seminary Uh, messenger and also on my messenger para po sa ating accreditation. One, once again po, in behalf of our study, Evangelical Theological Seminary, mapagpalang araw po sa ating lahat.